വായന വരവുമായി അനുബന്ധിച്ച് സാൻബൽ സാൻബലൈഡിയോട്ടൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓർത്ത ടോക്ക് സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നാം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ വായനയുടെ വിവിധ തലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു എന്താണ് നവയുഗ വായന എന്താണ് പുരാതന വായന ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറത്ത് എക്കാലത്ത് നിലനിന്നിട്ടുള്ള പുതുവായന എന്താണെന്ന് നാം കണ്ടു എങ്ങനെ വായന എഴുത്തിലേക്ക് മാറുന്നു എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ വായനയിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് നാം കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓർത്ത ടോക്ക് വായന അനുഭവങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് സാഹിത്യ അക്കാദമി ജേതാവ് ഡോക്ടർ മോഹൻകൃഷ്ണൻ സാറാണ് മോഹൻകൃഷ്ണൻ സാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളിലൂടെ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു സ്ഥാനം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി കാണുന്നു ഐ വെൽക്കം യു സർ ആൻഡ് ഐ ഇൻവൈറ്റ് Ms. Greedy Toms, the Librarian of Bharat Madha College, for delivering the welcome speech. Hello everyone, Namaskaram. June 10th, I am going to talk about the first time. I am going to talk about the first time. I am going to talk about the first time. അടുത്ത തലമുറയ്ക്കുമായി കരുതി വെച്ച ഒരു പുസ്തക സ്നേഹിക്കയുടെ സ്നേഹിയുടെ ശ്രീ പി എൻ പണിക്കരുടെ ഓർമ്മ ദിനം ഈ ഓർമ്മ ദിനം ഒരു വാരമായി ആഘോഷിക്കാൻ അഞ്ചു കോളേജുകൾ ഒന്നിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ അതൊരു വൻ വിജയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ക്രമയിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ ആദ്യമായി ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്ന ഭാരത് മാതാ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജോൺസൺ സാറിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ബിബി റാണി മാഡത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഭാരത് മാതാ കോളേജിന്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളും അക്കാഡമിക് മേഖലയിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് നാ കോർഡിനേറ്റർ കോർഡിനേറ്റർ ഐക്യൂസി കോർഡിനേറ്റർ എന്നീ റോളുകൾ വളരെ ഭംഗിയായി സേവനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ബിബി മാഡത്തിനെ ഈ വായനാ വാരത്തിന്റെ നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു അടുത്തതായി ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മോഹനകൃഷ്ണൻ സാർ കാലടി സാറാണ് എഴുത്തുകാരനും വായനക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ധ്യാനാത്മകമായ സംവാദത്തിലൂടെയാണ് വായന സ്വകാര്യമായ ഒരു അനന്തമായി മാറുന്നത് എഴുത്തുകാരൻ അനുഭവിച്ച മനോവേദനകൾ അതേ അളവിൽ വായനക്കാരനിലും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് സാധ്യമാകുന്നത് മോഹനകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ കൃതികൾ അത്തരത്തിലുള്ളവയാണെന്ന് ഏതൊരു വായനക്കാരനും നിഷ്പക്ഷം പറയാൻ കഴിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാലേസ് എന്ന കവിതയ്ക്ക് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാല്യത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയും കുസൃതിയും അതോടൊപ്പം ഗൃഹാതുരത്വവും ചേർത്തിണക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യഭാഷ സർ സാറിന്റെ കാലടി കവിതകൾ എന്ന സമാഹാരവും റെയിൻബോട്ട് എന്ന കവിതയും ഞങ്ങളുടെ ഭാരത മാതാ കോളേജ് ലൈബ്രറിയുടെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു മോഹനകൃഷ്ണൻ സാറിനെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വിജയത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിക്കാനായി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ ഭാരത മാതാ കോളേജിലെ എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ മിസ്സസ് വീണ ജയകുമാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഈ അഞ്ചു കോളേജുകളിലെയും പ്രിൻസിപ്പൽമാർ ഫോർമർ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഐ ക്യു സി കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഫാക്കൾട്ടി മെമ്പേഴ്സ് ലൈബ്രറിയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എല്ലാ സ്റ്റുഡന്റ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് മറ്റ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവരെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ടെക്നോളജി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താ ആഘോഷമല്ലേ ഈ ഓതേ സ്റ്റോക്ക് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ നമ്മളോടൊപ്പം ആദ്യം മുതൽ എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും തന്ന സാൻബല്ല എഡ്യൂടെക് എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഡയറക്ടർ സന്ധ്യ മാഡത്തിനെയും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ജിൻഡോ മൈക്കൽ സാറിനെയും സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി Thank you, Greedy Ma'am. Next, I invite Dr. Bidhi Rani, the Vice Principal of the Self-Financing Wing of Bar Madha College, for delivering the presidential address. Thank you, Nevin, sir. Respected Chief Guest of the Day, Dr. Mohana Krishnan Kaledi, Principals, IQVC Coordinators, HODs, and all participants, a pleasant evening. I feel so privileged to be a part of this state level author talk series perspectives on productive reading 
and I understand today is day four of the series. I would like to take this opportunity to congratulate the master brain and the whole team who had worked behind organizing this wonderful show. As we all know, reading day or reading week is celebrated to pass the simple message or remind us of the relevance and importance of the ha reading habit in our day-to-day -day life. We are all running busy over the social medias, watching and grabbing information in quick glance. In this busy, fast-moving life, definitely it is needed to an extent. But high time for us to have a rethinking of our traditional reading habits. Let beautiful initiatives like this be a guiding tool to bring back our culture of reading among all of us, especially our students. And let us all grow along with the theme of National Reading Day, Read and Grow. Once again, congratulating the whole team who had worked behind the scenes. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Bibi Rani. Adigam Starangalil, Avaina Avara Gashatunda Bagamaitu Pangada Kanalur Bagamon or Bagamo Undaitund Ade Nanatra Valiuru Vaina Karen Idundala. Paribadical Dandam, Kudia Dunda. Number Ethram, Paribadical Kudukan, Achodim Ila Galun Dairigu. Why in a Guranu? Why in a Guraygayan? Why in an Asikigayan? Any Adinda Kaparam, why in a Marichu? In Makella, a Prastavana Lunan will go to the Koregalamai. After the Prastavana, Kirakira Kamarichu in the other. Why in a key, Athravalia, the court on the Sambo Jitilla. Pandum, the Gavromite Hustam, I can never call him. Inum, Edand, Ade Sadamanum, Alola Cotane, Pustava and Eland, the Natili, Chelpon the area, Alangila, Sadamanapili, why in a carrier and nothing there, Alangili, why in a quantity of Sadamanapili, our Benavum Dighton Davan and Sadiada. Karanum. Vayana and the Patrava and Kim, Vaidiga and Kim, Pustagam and Kim Apur. Electronic Pradalangalila, Eva in the Sadi the Woody Panamuk, Toronu Titula, and then Kalavan. The Pande Yam and Valere and the Vayana and Bangla Katanian and the Parnu Shetliki, Timrikana, the Matram Barna, and Chelco. And then the Kunor to your edition, any Kimbo writing. I went down here, I was telegraphing a little bit of Paria on the Kadiat. Now, the school of Poland and Bakatane, why can't but it's a little Ravan, Munalva Silakana, Swallow <laughs> I can do Stakan Katar or Stan Perkin. Abohi Balamasi or Nan Awa in the Governor. A Kabishi Mayavi, Rutapi, Kutusan, 
dengan ucap polis. Ucap polis untuk orang itu, orang itu, orang itu, dia orang itu itu, itu polis hero orang itu. Ini action hero biju orang itu sendiri juga kandang bo. Apa ni dia ni dia ni kita perhatikan ni ucap polis ni kat agalah mana formal. Yang le sekolah itu masa ni, itu masa itu orang itu pernah itu ucap polis ni kat. Ah, adil ada kerana pumba Taylor itu novel orang, kita lakukan novel orang. Abu Kebi Raman ada ni dia, ayah itu dah bawaan orang macam ni novel. Abu Pumba Taylor series itu sama tak? Ile apu kuten Gobi ada dua orang kuting. Abu sekolah ni orang dia jatuh lagi. Abu ni ada jatuh ke dalam kuten itu. Abu dia Jadi satu sastra itu memerlukan tiga kumpulan. Rana, Pradab, dan ini satu sastra itu memerlukan tiga kumpulan. Jadi itu, ah, hari ini sehari itu, apma ini katanya hari ini yang mesti. Hari ini dia ini kerana ini dia mesti dia ini. Ini mati itu dia hari ini. Ini hari ini suspense ini dia mesti. Hari ini, hari ini. Yang kita, yang kita, ah, hari ini kalau tidak ada orang malah ada agam sebab orang orang kaum. Baik yang mandi tak tu dengan baik cerita novel. Ada orang yang ada satu adat novel yang baik na. Novel yang baik ni kalau kata baik ni, baik ni ilu beli ya satu beli ya kata ni. Ada orang pale deh novel yang kata gelu orang pale deh baik ni ilu ke kondo yang mana tu baik ni ilu tujuh cincin itu mana tu baik ni baik ni ilu terdahran dan prayeri tu kita tu novel baik ni. Novel ni mula-mula ni jadi tu dia terus sebab macam ni. Albuda awan ada ni ada tu orang ni kehira mula ada ni masih ada yang kumbang teri tanah albuda mira ni mana tu dia macam ni orang berenda. Adilum ni aku kata ni 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 mana bodi ni ni mana kata apa tu? Adilum rana ini berbahaya ni kau ini ni. Awal ni mira ni tu dia suspense itu dia. Pinir itu, itu sekolah cerita yang umbar lagi ada. Sekolah sekolah kat cerita ni, satu, kami rumah ni mana lagi kelas lepas tu biasa ni, kami albu dewan ni, kami rumah ni ada juga. Apa, macam macam, sahaja tu orang ni ni juga, macam tu pusat orang ni, kami kita ni juga. Sekolah library ni, sekolah library ni korang pusat orang ni, macam tu. Kita ni korang, kita ni korang korang kau tu, sekolah tanah pinir tu macam tu. ஏன்னும் <laughs> Parsing pertama ni sekolah buat, perlu April pada minggu pada hari kerja mereka tu, buat cuti. Atau ada kita tu lah, mana ceria buster, mana ceria, dan guru di ram, kalau ni mana manusia di ni antara, kuni kuni, boleh lah, ceria buster. Ada kerana buat kerana betul betul, tu kali ya, buster yang buat cal, mungkin beri kerana betul betul berani mana. Korang buat apa ini? Toro, orang orang sini, orang orang sini, kita ni dalam kan ini terfikir dalam power mana baik. Ah, waktu awal ni kita tu mungkin, ah, kalau pun ni kita, anda ni berikan kerjanya berikan. Tapi saya power ni dalam bahaya na. Ah, ini, terus tangan kita kuri cuci, novel ni kita kuri cuci, cerita ni kita kuri cuci, kata apa macam ni kuri cuci. Semua itu dah ada ni juga ni ya. Macam mana tu? Macam mana tu? Indonesia <laughs> Bukan lagi. Arah kelas itu pada kimbau, satu kanak-kanak macam ni, satu kanak-kanak sastra, 
അധ്യാപകൻ ആണ് ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം സാധാരണ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന മാഷ് ഒരു ദിവസം വന്ന് ഞാനൊന്നും കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാനൊന്നൊരു കഥ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എസ് കെ ബേറ്റക്കാടിന്റെ ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥയില് ചില സന്ദർഭങ്ങളും അതിലെ ചില എന്താണ് രസകരമായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കഥ പറച്ചിലായിരുന്നു അന്ന് മാഷ് ചെയ്തത് അന്ന് അന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചാണ് ഈ പുസ്തകം എങ്ങനെങ്കിലും വായിക്കും അപ്പൊ അത് സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ എളുപ്പമല്ല ഈ സ്കൂളിലുള്ള അധ്യയന സമയത്ത് അത് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആ വെക്കേഷൻ വരെ കാത്തിരുന്ന് ആ വെക്കേഷനിൽ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ് ആ നോവല് സംഘടിപ്പിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ട് വായിച്ച് തീർത്തൊരു നോവലാണ് ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ പിന്നെയാണ് ജസ് കെ പറ്റക്കാടിന്റെ മറ്റു നോവലുകളും മറ്റു യാത്രാവുകളും അതൊക്കെ വായിക്കുന്നത് എസ് കെയെ വായിച്ചതിന് ശേഷം പറ്റക്കാടിനെ വായിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെ ഭാവനയിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ചിലത് യാത്രയാണ് യാത്രാ പുസ്തകങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഈ ദേശത്തിന്റെ കഥയിലും തന്നെ യാത്രകൾ പലതരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ യാത്രകളാണ് യാത്രകൾ വരുന്നുണ്ട് ആ അതിരാണിപ്പാടത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള യാത്ര അതിരാണിപ്പാടം കോഴിക്കോട് നിലത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഒരു സങ്കല്പം ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള യാത്ര അതാണ് ആ നോവലിലെ ശ്രീധരൻ എന്ന നായക കഥാപാത്രത്തിന്റെ യാത്ര ആദ്യ യാത്ര അത്തരത്തിൽ നഗരത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര നഗരത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സാഹിത്യ ബിംബം തന്നെയാണ് നഗരത്തിലേക്ക് പോകുക ഇത് എം ടി വാസ്തവന്മാരുടെ കഥകളിലൊക്കെയും വരുന്നുണ്ട് നഗരത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര അത് ലോകം മുഴുവനുള്ള സാഹിത്യ പുസ്തകങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക സിനിമയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന സൂചകമാണ് ഈ നഗരത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഈ നഗരം വളരെ നിഗൂഢതകളും എന്താണ് വളരെ മായിക സ്വഭാവം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്ര എന്നത് ഒരു വായനക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചും ദൈവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ എന്താണ് വളരെയധികം വളരെയധികം പ്രചോദകമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിംബമാണ് ഈ നഗരത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര അത് അത്തരത്തിൽ അത് എന്റെ എഴുത്തിനെയും എന്റെ പിന്നീടുള്ള ആ എന്താണ് ചിന്തകളെയൊക്കെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോ ഈ നഗരത്തിൽ വന്ന നാട്ടും പുറത്തുകാരൻ കാണുന്ന കാഴ്ചകളായിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് അത് വായിക്കുമ്പോഴും അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്റെ അടുത്തുള്ള ടൗണാണ് കോഴിക്കോട് പല കാര്യത്തിനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ടൗണാണ് കോഴിക്കോട് ഈ കോഴിക്കോടിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥയും തെരുവിന്റെ കഥയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും ഏതൊക്കെ അർത്ഥത്തിലാണ് സ്വാധീനിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മുഴുവൻ പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും ഈ ഒരു നഗരം നഗരത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര നമുക്ക് അപ്രാപ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്താണ് നമ്മളെ ഭാവനകളും പ്രതീക്ഷകളും നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടികൾ ഭയങ്ങൾ ഫാന്റസികൾ എല്ലാം ചേർന്നുള്ള ഒരു ലോകത്തേക്ക് പലപ്പോഴും പ്രവേശനം അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര ആ യാത്രയെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം മറ്റ് യാത്രാ വിവരണങ്ങളെക്കാൾ ഈ ചെറിയ യാത്ര ഈ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ അപ്രാപ്യമായ നഗരത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഹൃദ്യമായി തോന്നി അതിനുശേഷം ആണ് കവിത വായനയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അതങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എന്താണ് പ്ലാനോട് കൂടി കടന്നതൊന്നുമല്ല എങ്ങനെയോ കവിതയും വായിക്കാൻ തുടങ്ങി കവിത എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ആദ്യകാലത്ത് കുറച്ച് കഥകളും എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിപ്പോയി കവിതയിൽ മാത്രമാണ് പൊതുങ്ങി ഇച്ചിരിയുടെ വോയിസ് കൂട്ടാവോ 
ഹലോ 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 അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ആ ഓക്കേ എനിക്ക് ചെറിയ തൊണ്ടവേദന ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ ഈ നാട്ടിലൊരു പനിയുടെയും ജലദോഷത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സീസൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു തൊണ്ടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം സൗണ്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇപ്പോ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കവിതാ വായനയിലേക്ക് എങ്ങനെയോ വന്നു പോയതാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ എന്താണ് കവിത വായിക്കുമ്പോ കവിതകൾ വായിക്കുമ്പോ അത് വളരെ എന്താണ് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയും വളരെ ക്രോണോളജിക്കൽ ആയിട്ടും വായിക്കണം ചെറുശ്ശേരി മുതൽ ഇടശ്ശേരി വരെ വായിക്കണമെന്നായിരുന്നു കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ ഒരു മോട്ടോ ഈ എന്താണ് വായന ദിനത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ ഓർക്കാതെ കഴിയില്ല കാരണം കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷാണ് ഈ പുസ്തക ങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രസ്താവനകളുണ്ട് ഒന്ന് എന്താ വെച്ചാല് ഈ വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ഗുരുവിനും ശിഷ്യനും മധ്യത്തിൽ പുസ്തകം ഗുരുതരമായ തടസ്സമല്ലോ എന്ന് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാവണം നമ്മൾ എന്താണ് ഈ അക്കാഡമിക ലോകം ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ മാത്രമായി കുടുങ്ങാം അങ്ങനെ നമ്മൾ കുടുങ്ങാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഇടശ്ശേരി മുതൽ ചെറുശ്ശേരി മുതൽ ഇടശ്ശേരി വരെ വായിച്ചൊരാളെ കവിയാവാൻ പാടുവോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ കവിത എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാവൂ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഉപദേശമൊക്കെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് തന്നുണ്ടായി പക്ഷെ ആ അത്തരത്തിലൊന്നും വായിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പലയിടത്തായിട്ട് പല കവികളെ വായിക്കാൻ വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും അതില് തന്നെ എന്താ പറയാ വൈലോപ്പിള്ളി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ചങ്ങമ്പുഴ ഇവരെ ഞാൻ എന്താണ് നിരന്തരം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രാമായണം വായിക്കുന്ന മാതിരി അതല്ലെങ്കിൽ ബൈബിള് വായിക്കുന്ന മാതിരി നമ്മളൊരു നിത്യപാരായണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഏതെങ്കിലും ഒരു കവിത വായിക്കുക ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളൊരു സാധകം കൂടിയാണ് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാള് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ശ്രമമാണ് കേട്ടോ ഈ എഴുത്തും വായനയും ജീവിതവും ഒക്കെ ഒരു ഒരു പരിശ്രമമായിട്ടേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ കാണുന്ന പലരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് അല്ല ഞാൻ മാത്രമാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിജയലക്ഷ്മി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ എഴുത്തുകാരുടെ രചനകളിലൂടെ എല്ലാ ദിവസവും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കുക എന്നൊരു ശീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും കഴിയാറില്ലെങ്കിലും മിക്കവാറും ദിവസം ഒരു നാല് വരെയെങ്കിലും എന്താ രാവിലെ വായിക്കാൻ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത് അത് നമ്മുടെ ഒരു സാധകത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതൊന്നും എന്താണ് ഈ ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ച ദിവസങ്ങളിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല അങ്ങനെ സാധിക്കാതെ പോകുന്നതിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിരാശപ്പെടാനല്ലാതെ മറ്റ് മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താണ് ജീവിതം അത് അത്തരത്തിലൊരു ഇതിലൂടെയാണ് എന്താണ് കടന്നുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുസ്തക വായനയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയുന്ന സമയത്തിനൊക്കെ ഇപ്പൊ വളരെ പരിമിതിയുണ്ട് എന്നാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ പാത്രത്തിനപ്പുറം എന്താ എന്താ പറയുക പാഠപുസ്തകത്തിനപ്പുറം പത്രത്തിനും പാഠപുസ്തകത്തിനും അപ്പുറം മറ്റെന്തെങ്കിലും വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത് എന്താണ് ശ്രമിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നിശ്ചിത സമയം മാറ്റി വെക്കാനൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല എന്നാലും ഒരു പുസ്തകം നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മറ്റൊരു ജീവിതം സാധ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മറ്റൊരു ലോകം സാധ്യമാണ് എന്ന് നമ്മെ അത് നിരന്തരം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്താണ് ഈ പുതിയ കാലത്ത് പല പലതരം സംഘർഷങ്ങളുടെയും പലതരം പ്രശ്നങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ലോകത്ത് കുറച്ചു കാലം നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഒരു പുസ്തകം നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പുസ്തകത്തിന് വലിയ മൂല്യമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്
ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാല് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ് ആദ്യം കയ്യിൽ കടയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കുക ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ പുസ്തകം ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് പുസ്തകം വില കൊടുത്തു വാങ്ങാനുള്ള പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ലൈബ്രറിയിൽ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ എന്താ വെച്ചാല് വായന വലിയ വലിയൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായി മാറി ഏത് വായിക്കണം ഏതാണ് നല്ല പുസ്തകം ഏതാണ് വാ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാത്ത പുസ്തകം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് എല്ലാവരും പോകുന്നുണ്ട് ആ കൺഫ്യൂഷനിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോ എന്താണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പതിനായിരക്കണക്കിന് പുസ്തകം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക എന്നല്ലാതെ അതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയും ഇതിലുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അതൊക്കെ തുറന്നു നോക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആശിക്കാനേ കഴിയൂ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇതില് എന്താണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് എന്നെ ഇതിന് ക്ഷണിച്ചതില് വളരെ വളരെ എന്താണ് വളരെ സന്തോഷവും നന്ദിയുണ്ട് എന്റെ എന്റെ ശബ്ദത്തിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബ്രേക്ക് വരുന്നത് താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനോട് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാം താങ്ക് യു മോഹൻ കൃഷ്ണൻ കല്ലടി സാർ സാറിന്റെ ഒരു വായനയുടെ ഒരു കോഴ്സ് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ട് തോന്നി നമുക്ക് പൂമ്പാറ്റയിൽ നിന്നും ബാലരമയിൽ നിന്നും തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവരും തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മൾ പാവങ്ങൾ പോലെ ഒരു ചെറിയ ചെറുതല്ല നോവലുകളിലേക്കും പിന്നീട് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ സാർ എത്തിയ പോലെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എന്ത് വായിക്കണം എന്ത് വായിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ അറിയാൻ ഒരു തിരിച്ചറിവ് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒരു നദി ഉത്ഭവിച്ച് സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും തുടങ്ങിയ ആ ഒരു പോഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് റിലേറ്റബിൾ ആയി തോന്നി ഒരു എപ്പോഴെങ്കിലും സാറിനെ പോലെ ആ ഒരു ഏത് വായിക്കണം വായിക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് പൂർണ്ണമായി എത്തിയ ഒരു മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് പോലെ എല്ലാവർക്കും എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്റെ സാറിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സാർ ഞാൻ സെൻറ്റ് സേവിയർസ് കോളേജ് കൊതവറ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥി വിഷ്ണു ആണ് സാറിൻ്റെ സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കവിത രചിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഒരു കവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കവിത രചിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല പദസമ്പത്ത് വേണം ഇഷ്ടമാതിരി എടുത്തുപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ വേണം ഇഷ്ടംപോലെ വാക്കുകൾ വേണം വാക്കുകൾ തീർന്നു പോകരുത് എവിടെയും വാക്ക് കിട്ടാതെ നിൽക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരരുത് ഒരുപാട് വാക്കുകൾ നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിൽ വേണം അപ്പൊ ഈ വാക്കുകൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വായനയിലൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എഴുതുന്നവരുടെ എല്ലാം അനുഭവം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ വാക്കുകൾ വേണം വാക്കുകളല്ല വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണല്ലോ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാക്കാണ് ഇതിന്റെ ബിൽഡിംഗ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ തീരാത്ത എടുത്താൽ തീരാത്ത അത്ര വാക്കുകൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ വേണം വാക്കുകൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളു തോന്നുന്നു പക്ഷെ വാക്കുകൾ കുറച്ചല്ല എടുത്താൽ തീരാത്ത അത്ര വാക്കുകൾ നാട്ടിലുണ്ട് ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾ വായനയിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അത് ശേഖരിക്കേണ്ടത് മറ്റൊന്നും നിരീക്ഷണമാണ് അത് ജീവിതത്തെ നിരീക്ഷിക്കുക ജീവിതത്തെ കണ്ണും കാതും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എത്ര ഇന്ദ്രിയമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഇന്ദ്രിയം തുറന്നു വെച്ച് ജീവിതത്തെ നിരീക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് രണ്ടും മതിയാവും എഴുതാൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഏതൊരു ഏതൊരു കവിതയുടെയും ആദ്യത്തെ വരി അത് എവിടുന്നോ വീണ് കിട്ടുന്നതാണ് എവിടുന്നൊന്നും അറിയാതെ വീണ് കിട്ടുന്നതാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈ ബാക്കി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വേണം ഭാഷയും വേണം ആ അനുഭവവും വേണം ഭാഷ നമ്മൾ വായിച്ചുണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്
പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളെ കണ്ണും കാതും തുറന്ന് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് അറിയില്ല നമ്മളെ തേടി വരുന്ന ഒരു അനുഭവത്തെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല അപ്പൊ ഭാഷയും നിരീക്ഷണ പാഠവും തന്നെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് രണ്ടും രണ്ടും പരി എന്താണ് ഒരു ഒരു പരിശീലനത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് കുറെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താങ്ക് യു സാർ സാർ ഒരു രണ്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാറ് ഇപ്പൊ വായിക്കണേനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ വായിക്കുന്നത് സാറ് വായിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുക്കുകളിലാണ് സാർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ബുക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കവിത എഴുതണം നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാല് ഏത് ഏത് ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വായിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു കാറ്റഗറി വെച്ചിട്ടില്ല വായിക്കുന്നതിന് ഞാൻ എല്ലാത്തരം പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കാറുണ്ട് കവിതയും വായിക്കാറുണ്ട് കഥയും വായിക്കാറുണ്ട് ചരിത്രവും വായിക്കാറുണ്ട് ആത്മകഥകൾ വായിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ എന്താ പറയാ സയൻസ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ട് എല്ലാത്തരം പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കാറുണ്ട് കവിത എഴുതുന്നതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു എന്താണ് വായനയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ കവിത കൂടുതൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഘടനയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചില ചില പ്രാഥമിക ധാരണകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കവിത വായിച്ചത് കൊണ്ട് കവിത എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഒക്കെ എല്ലാ ഭാഷ എല്ലാ ഭാഷകളിലും നോക്കുമ്പോ ഈ പ്രാസ് ഒക്കെ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കവിത എഴുതാം എന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം വരിക അല്ല അങ്ങനെയല്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതിയാൽ അത് വായനക്കാർ സ്വീകരിച്ചോളണമെന്നില്ല അതിൽ ഈ വാക്യം രസാത്മകം കാവ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു രസമുള്ളതിനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ രസമില്ലാത്തതിനെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സിനിമ എടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സിനിമ എടുക്കാവുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇപ്പൊ പക്ഷെ എല്ലാ സിനിമകളും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ ഈ വാ ഈ ആ ഒരു സ്വീകാര്യത തീരുമാനിക്കുന്ന വായനക്കാരനാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ കവിത എഴുതുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ചിട്ടയുണ്ടോ ഒരു ചിട്ടയും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചിട്ടയും ഇല്ല ഈ പ്രാസവും വൃത്തവും ഒക്കെ പഴഞ്ചനാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് അത് ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും വൃത്തങ്ങളും എന്താണ് പ്രാസങ്ങളും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ആ ഒരു പഴയ അർത്ഥത്തിലായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കും അതിൽ 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 ചില അപ്ഡേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് വേണ്ട മാതിരി കഴിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ പ്രാസമില്ല വൃത്തമില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള പരാതികൾ വരുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ രണ്ടിലും എഴുതുന്ന ആളാണ് എന്താണ് വൃത്തമുള്ളത് എഴുതുന്നുണ്ട് വൃത്തമില്ലാത്തതും എഴുതാറുണ്ട് അത് ഓരോരോ കവിതയും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് അത് വരുന്നത് അത് അതിന്റെ മേലെ നമുക്ക് അത്ര വലിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമല്ല അത് ചില കവിത അങ്ങ് വൃത്തത്തിൽ അങ്ങ് വരും ചിലത് വൃത്തത്തിൽ വരില്ല നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അതിനെ ഒരു ട്യൂണിക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അതങ്ങ് ശുദ്ധ ഗദ്യത്തിലായി പോകും ചിലത് നമ്മളെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല ഹലോ സാർ ഹലോ ഹലോ സാർ ഞാൻ ജയലക്ഷ്മിയാണ് വി ടി എം എൻ എസ് എസ് കോളേജിലെ അപ്പോ സാർ നല്ലൊരു കവിയുമാണ് നല്ലൊരു വായനക്കാരനുമാണ് അപ്പം ഒരു കവി എപ്പോഴും നല്ലൊരു നിരൂപകനായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം സാറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സാർ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കവിതകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് പഴയ കാല ഒരു കവിതാ ശൈലിയും ഇപ്പോഴത്തെ ശൈലിയും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു താളം ആ ഒരു ഈണം എല്ലാം പഴയ കവിത നമുക്ക് ഒരുപാട് മുന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ പഴയ കവിത ഇപ്പൊ ചങ്ങമ്പുഴയായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഏതൊരു കവിയായാലും നമ്മുടെ വൈലോപ്പിലായാലും നമ്മൾ കവിത നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ആധുനിക കവിത നമ്മൾ അധികം ഓർത്തിരിക്കുക അതിന്റെ വരികൾ ഓർത്തിരിക്കുക അധികം കുറവാണ് അപ്പം ആ പഴയ കാല കവിതകളും ഈ ആധുനിക കവിതയും തമ്മിലൊരു പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താ എന്താണെന്ന് പറയാമോ സാർ അല്ല അത് അതാത് കാലത്തിന്റെ കവിതയാണ് എഴുതപ്പെടുന്നത് ഏത് ഒരു ഏത് കാലത്താണോ അത് എഴുതപ്പെടുന്നത് ആ കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ആ കവിതയിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ ഈ താളമുള്ള രചനകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്
പഴയ കാലത്തുള്ള അത്ര എണ്ണം വരുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള രചനകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഓർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അത് ഈ ഗദ്യാവിധകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആരോപണമാണ് ഓർത്ത് വെക്കുന്നവർ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിപ്പോ പഴയതും വൃത്തത്തിൽ എഴുതിയ കവിതകളും പഴയ വൃത്തത്തിൽ എഴുതിയ കവിതകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാ കവിതകളും എല്ലാ കവിതകളും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ചങ്കമ്പോഴായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ കവിതകളും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാ കവിതകളും നമ്മൾ എന്താണ് പരാമർശിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല അത് അതിൽ തന്നെ വളരെ എന്താണ് വളരെ വളരെ രസമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വളരെ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ച വരികൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഓർത്ത് പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ വൃത്തത്തിൽ എഴുതിയ കൊണ്ട് എല്ലാം ഓർമ്മ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്ന അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം അതിനില്ല ഈ കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കവിതയും അത് അതിന്റെ കോലം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവാം അത് അതിന്റെ ഒരു ഒരു പോരായ്മയായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല വൃത്തമില്ല എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ താളമില്ല എന്നുള്ളതോ പ്രാസമില്ല എന്നുള്ളതോ അതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന് വന്നൊരു പരിണാമമാണ് ആ പരിണാമ നോവലിലും കഥയിലും ലേഖനത്തിലും എല്ലാറ്റിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഓർത്തു വെക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗുണകോഷ്ടമുണ്ട് പഴയ ഗുണനെ പറ്റിക്ക രണ്ട് രണ്ട് ഈ രണ്ട് നാല് എന്നൊക്കെ അത് നമ്മള് ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മളത് ആജീവനാന്തം ഓർത്തു വെക്കും ഏത് ഉറക്കത്തിൽ വിളിച്ചാലും നമ്മളത് പറയും അതിന് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ഇതായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് ഒരു ഒരു കവിതയായിട്ടോ സാഹിത്യമായിട്ടോ ഒന്നും കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ ഓർത്തു വെക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള ഒരു ഗുണം മാത്രം വെച്ച് പഴയ കവിതയെയും പുതിയ കവിതയെയും വിലയിരുത്തുന്നതിൽ ഒരു ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സർ ഇപ്പൊ പലരും ജീവിതത്തിന്റെ ടേണിംഗ് പോയിസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഒരു കാര്യം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാറിന്റെ ലൈഫിലെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും കവിത വായിച്ചപ്പോഴാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വായനയോ വേറെ ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് സാറിന്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ല എൻ്റെ ഒരു സാഹിത്യ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച വായന ഒരു പക്ഷെ ബാലേന്ദ്ര ചുള്ളിക്കാട്ടിന്റെ കവിതകൾ വായിച്ചതിനു ശേഷം എൻ്റെ ഭാഷയിലും എന്താണ് കവിതയെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊരു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ചുള്ളിക്കാട്ടിന്റെ പുസ്തകം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് എനിക്കത് എന്താണ് ഒരു ഒരു വായിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു അതിനുശേഷം എന്താ രചനാ രീതിക്കും ഒക്കെ എന്താണ് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചായിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തെ പുസ്തകം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ നിരീക്ഷണം ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ മാത്രമുള്ള പുസ്തകമൊന്നും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാടായിരുന്നു എന്ന സോഴ്സ് പരിമിതമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല സോഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ അനുഭവങ്ങൾ കുറവാണ് അതായത് അവനവനിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ എഴുതി തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സാറിന്റെ വീക്ഷണത്തില് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് കവിതയും കഥകളെല്ലാം എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സാറിന്റെ ഒരു വീക്ഷണം പറയാവോ അല്ല ഈ ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കോ അതൊന്ന് അതായത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അതായത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട് എന്ന അത് പരിമിതമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അനുഭവം കുറവ് അതായത് അവനവനിലേക്ക് ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാരും ഞാൻ നന്നാവണം ഞാൻ അതാവണം ഇതാവണം എന്നുള്ളതേ 
അപ്പൊ അനുഭവങ്ങൾ കുറവാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെ ഈ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് വർഷം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് പാൻഡമിക് സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് പല മേഖലയിലും തിരിഞ്ഞപ്പം ഒന്ന് എഴുത്തും എന്താ കവിതയായാലും കൃതികളായാലും എല്ലാം എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതില് എന്ത് മാറ്റമായിരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക സാറിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ അല്ല അത് രചനകൾ വളരെ പേഴ്സണലായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു അത് അതൊരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് വളരെ വളരെ പേഴ്സണലായി വളരെ വളരെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ മാത്രം എഴുതപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്തരം പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പണ്ട് എഴുതിയിരുന്നില്ല പണ്ട് ഇത്തരം തുറന്നെഴുത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ എന്താണ് വളരെ വളരെ ബാലിശം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള രചനകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്തരം തുറന്നെഴുത്തുകൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി ഇതിന്റെ ഇതിനൊരു പ്രതിവാദമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങുക എന്നുള്ളത് അത്ര നല്ലൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ ലോകം നമ്മളിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്റ്റഡി ഫ്രം ഹോം ലേൺ ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പൊതുലോകത്ത് നിന്ന് മുഴുവനായി പൊതുജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവനായി കൊട്ടിയടച്ച് വീട്ടിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് ആ കാലത്ത് വരുന്ന രചനകൾ ആ കാലത്ത് വരുന്ന എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും അത്തരത്തിലൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ പൊതുവെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഈ ചുരുങ്ങിപ്പോവലെ അവനവനിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങിപ്പോവല് എന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല അതിങ്ങനെ കാലം കൊണ്ട് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മള് എന്താണ് പുറം ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നടന്ന തന്നെ അതിനെ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി തന്നെ നമ്മളത് ഓൺലൈനായി നടത്തുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ സ്വകാര്യതയിൽ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയിൽ ഒന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് നമ്മളൊരു മുഖാമുഖം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു രീതി ഇതായിരിക്കില്ല പക്ഷെ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ നടത്താനുള്ളൊരു സൗകര്യം നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഗുണവും ഒരു എന്താ പറയുമ്പോ ഒരു മറുവശവും ഉണ്ട് ഇതിന്റെ രണ്ടേന്റെയും ഇടയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് അവനവനിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങുക എന്നുള്ള രചനയെ ഈ ഓരോ രചനയെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമം ഓരോ എഴുത്തുകാരും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താങ്ക് യു സാർ സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ ആശയങ്ങൾ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി എടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ സാർ ഒരു കവിയാണ് ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് സാറിന് ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി സ്റ്റുഡൻസിനോടും സാധാ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളോടും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് സാറിന്റെ ഏതെങ്കിലും കവിതയിൽ സാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ സാറെ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് യൂത്തിന് കൊടുക്കുന്നതും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായിട്ടുള്ള യൂത്തിന് കൊടുക്കുന്നതും അതിന് മുതിർന്ന എല്ലാ കാറ്റഗറീസിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതും എന്ന് സാറിന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് അത് സാറിന്റെ ഏതെങ്കിലും കവിതയിൽ ഉണ്ടോ എന്നോ അറിയണം അല്ല എന്റെ കവിതയിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അത് വായിക്കുന്നവര് പറയേണ്ടതാണ് അതെ പഠിക്കുന്നവരോട് പഠിക്കുക തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പഠിക്കാൻ പഠിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയവരോട് അത് പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് പരമാവധി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പരമാവധി വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നന്നായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് എന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രചനയിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാനൊരു സെലിബ്രിറ്റി ഒന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത്
മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ താങ്ക് യു മോഹൻ കൃഷ്ണൻ സർ ആ ഒരു ക്യൂ ആൻഡ് സെഷൻ വളരെ എൻലൈറ്റനിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഒന്നുകൂടി സാറിന് താങ്ക് യു പറയുന്നു താങ്ക് യു സർ ആൻഡ് ഐ ഇൻവൈറ്റ് മുഹമ്മദ് റാഫി ദ സ്റ്റുഡൻറ് കോർഡിനേറ്റർ ഓഫ് ഭാരത് മാതാ കോളേജ് ഫോർ ഡെലിവറിംഗ് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി നടന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഓദേ സ്റ്റോക്ക് സീരീസിന്റെ നാലാം ദിന പ്രോഗ്രാമിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഏറെ കുറെ അതിന്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിലും അതിലുപരി ഒരു വായനക്കാരൻ എന്ന നിലയിലും ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെയുമാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് ഇതിനെ കേവലം ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ഇതിന് അനിവാര്യമായ ഒരു ദൗത്യമായി ശേഷിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഏറെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വായനശീലം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ കണ്ട് പരിചിതരായ എഴുത്തുകാരെയും എഴുത്തുകാരങ്ങളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുക എന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു പുത്തനുണർവ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇനി എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് എന്റെ മേൽ അർപ്പിതമായ കടമ ആദ്യമായി ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് നാം എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്ത ബി എം സി ലൈബ്രറിയൻ ഗ്രീറ്റിമിസിനെ ഗ്രീറ്റിമിസിനെ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഡോക്ടർ ബി പി റാണി മാഡം ബി എം സിയുടെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് സെക്ടറിലെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് മാമിന് ഞാൻ എന്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ മുഖ്യാതിഥിയായി ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയ മോഹന കൃഷ്ണൻ കാലടി സാർ സാറിനെ പറ്റി പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡി സി ബുക്സിന്റെ ഒരു ബുള്ളറ്റിലോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വായനക്കാർക്കായി പുതിയ ആകാശവും ഭൂമിയും വരികളിൽ സൃഷ്ടിച്ച കവിയാണെന്ന് അപ്പോ ഏറെ കുറെ സാറിന്റെ കവിതകൾ സ്ഥിരം വായിക്കാറും നോക്കാറും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് അപ്പോ സാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഏറെ ഒരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സാർ ഇന്ന് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചതിനും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യു എൻ എ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തതിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ സാറിനെയും ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണലി എന്റെ പേരിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ എന്റെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ആഗ്ര ചെയ്ത നബിൻ മനാടൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ വീണ ജയകുമാർ മിസ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇന്നിപ്പോ കൊറോണ വന്നപ്പോ നമുക്ക് ടെക്നോളജി എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഏറെ കുറെ ധാരണ കൈവന്നു അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമ്മളിലേക്ക് ടെക് സപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന സാൻബെല്ല എറ്റ്യൂട്ടെ കോട്ടയം അപ്പോ അവർക്കും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടുമായി വരുന്ന ജിൻഡു സാർ സന്ധ്യ മാഡം ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാൻബെല്ല എറ്റ്യൂട്ടെക്കിനെ പറ്റി പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയിലാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥികൾ കേന്ദ്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേന്ദ്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് എന്താണ് പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫേമാണ് അപ്പോ അവരിൽ അവര് ഞാൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിലും അതിലുപരി ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടും ഏറെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് അഞ്ച് കോളേജുകളുടെ സംയുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജ് വൈക്കം സെന്റ് സീഫും കോളേജ് ഉഴവൂർ ക്രിസ് നഗർ കോളേജ് മാരനല്ലൂർ ബി ടി എം എൻ എസ് എസ് കോളേജ് ധനുവഞ്ചപുരം ബി എം സി ഭാരത് മാതാ കോളേജ് തൃക്കാകര ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ഐ ക്യു എ സി കോർഡിനേറ്റർമാർക്കും ലൈബ്രറിയൻസിനും നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത ഈ കോളേജുകളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് അത്തരത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി